Hi guys, can you? Ay, permítanme, permítanme. Ok, ahora sí, perdón, pero me parecía que no podía conectarse la cámara. Ahora sí. ¿Me ven y me escuchan bien? Yes, teacher. Ok, perfecto. Perdón por los pequeños inconvenientes. Um, bien raro que me parecía que le diera acceso a la cámara y yo nunca me había pedido acceso. Um, how are you? ¿Cómo están el día de hoy? Hey, today is Wednesday, right? Hoy es miércoles. <laughs> Creo que hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. <laughs> Algo perdido en tiempo y espacio. Um, I, I, I didn't have classes today. No tuve clases hoy por lo de la alerta roja. Así que ando un poquito perdida. Estos dos, tres días no he tenido clases. So, <laughs> I'm a little bit lost right now but um today is wednesday and tomorrow um it's gonna be a holiday well not like a holiday well well yes um but how do you feel today how it's going in your home right now como les va como están veo que ya tenemos algunas personitas conectadas como están Hi, you there, you're a little bit shy today. So, so, teacher. So, so, 50-50. Why? Okay. I am tired and uh, you start a uh, flu. Oh, my God. Yes. Right. I understand. I have cold. Yo creo que estoy resfriada ahorita, so I understand. Um, but <laughs> did, you, did you take any medicine for that? And no, teacher, only acetaminophen. Solo acetaminophen. Oh my mm -hmm. god. Um, mm -hmm. like I, I, I understand because I am not a big fan for the pillows. Um, no soy como muy fan de las. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? ¿Pastillas? Ah, pastillas, pastillas. Ah, perdón, se me ha olvidado completamente la palabra en español. Es pastillas. Um, no soy muy fan de las pastillas, así que entiendo totalmente. But and sometimes it's necessary when I, I can, um, I can't with the, with the, um, with the issue with the health problem anymore, I need to take um, some pillows. Cuando ya no aguanto más con la enfermedad o con lo que sea que tenga, digo, ni modo, me voy a tomar una pastilla. Me too. It happens. I no? only drink tea, tea or, uh, and acetaminophen. I understand. I am a little bit um, sick right now too. Um, creo que les había contado que desde que comenzamos el, el módulo ya estaba enferma pero estos días han sido peores y de lo que uh -huh. de lo que hay como esa tormenta tropical y cambian los climas me he puesto pero todavía peor uh -huh. so I understand I understand yo entiendo yo entiendo que así sí. se <laughs> okay but I hope that you get um so that you get better soon <laughs> just me voy a trabar la lengua you get better soon que se sienta mejor prontito okay thanks teacher a pleasure um i have been um a little bit tired i, I didn't have a lot to do today because i didn't have classes and i just needed to do some homeworks that i needed to do but um not classes i 
I didn't have to go to the to the office. Um, I'm currently working, um, in, and uh, with um, uh, ONG, que es como una ONG. No me pagan todavía, pero, <ríe> pero estoy trabajando. Pero ahorita, como está lloviendo, no vamos a la oficina. Así que um, no he tenido nada que hacer prácticamente. Solo las tareas, un poquito de tareas. Pero me he sentido tan mal de salud. So I really understand that you are a little bit tired. And that we need to continue with our adult lives. Y de hecho me duele la cabeza. I have a headache. Um, right now, hace no mucho tiempo me tomé una pastilla. Se me va a quitar para cuando terminemos la clase. Ojalá que ya no me duela. But I, I understand. So I hope that you uh, get better soon. Y espero que nadie más esté enfermo. Y si están enfermos, espero que también se sientan mejor prontito. Creo que ya se conectaron otro par de estudiantes. Sí. Ok, I'm so glad to see you here. Uh, first of all, antes de que comencemos las clases, les quiero recordar de la plataforma, no se les olvide trabajarla, que para el viernes en la medianoche de esta semana tiene que estar lista la sección 1 y 2, ¿ok? Sección 1 y 2 de la plataforma, así que no se les olvide trabajarla, no se les olvide eh, que hay que terminar esos ejercicios y eh, cualquier duda que haya sobre la plataforma, sobre... Tal vez eh, si tienen algún inconveniente o algo, pueden ponerla en el WhatsApp group y siempre va a haber alguien que les pueda contestar o atender sus problemas, ¿ok? Sus, sus pequeños inconvenientes. Vamos a tratar de que, si tienen algún problema, comuníquenla de inmediato para que se pueda solucionar. No sé, a veces pasa que quizás no les aparece la sección o no les aparece el módulo inscrito. Esas pequeñas cositas a veces pasan. Comuníquenla a tiempo para que no se atrasen en las tareas, ¿ok? Eh, dicho esto, también les quiero recordar, ya hubo un mensaje, nos pusieron un mensajito en el grupo de WhatsApp que el día de mañana, por ser el día de los santos difuntos, pues no vamos a tener clases y se retomarían el viernes, porque recuerden que tenemos cuatro sesiones por semana, lo que significa de que como no vamos a poder tener el, la del día de mañana, porque es ese es sueto, todos tenemos personitas que ir a ver al cementerio todos tenemos personas que necesitamos recordar y bueno al menos en mi casita la pasamos en familia entonces espero que ustedes también que mañana sea un día en el que puedan recordar a las personas que hemos amado y que ya no están y que se unan en familia para poder hacerle memoria a esas personas que tocaron nuestros corazoncitos y ya no están entre nosotros físicamente Um, por ser una, el, el día de los santos difuntos no sé si algún, alguna vez han escuchado bueno, alguna vez vieron Avatar la leyenda de Ang pero es una de mis series favoritas um, hay una parte en la que eh, un gurú le explica al avatar y le dice, eh, le está hablando como sobre los chakras y hay uno específicamente que es como el, um, está bloqueado por el dolor de aquellos que hemos perdido entonces le dice que el amor es un tipo de energía que fluye alrededor de nosotros y que el amor de las personas que hemos amado no han dejado este mundo, sino que están dentro de nuestro corazón y renacen en la forma de nuevos amores. Y me parece una frase digna de recordarse en un día como mañana en el que todos honramos a las personas que ya no están y solamente se las quería compartir porque sé que todos tenemos a más de alguna persona que recordamos y que queremos que ya no está aquí para que recuerden que el amor que les tenían no se va porque esas personas no están. Solamente les quería compartir eso antes de que nos pongamos a llorar. Eh, recordarles que como no vamos a tener la clase de mañana, vamos a tener la del viernes, ¿ok? Entonces, mañana no los voy a ver, pero los voy a ver el viernes y espero que todos sus corazoncitos encuentren un poquito de paz en el dolor de haber perdido a las personas que amamos y que de alguna forma logren reconocer cuando el amor renazca en nuevas formas en nuestras vidas. Y dicho esto, vamos a comenzar nuestra clase. <risa> um, 
first of all, I need to know, well, we need to have a little review about yesterday's class. And I need to know what do you remember about it? What do you remember about yesterday's class? What, um, what did we see yesterday in class? ¿Qué vimos ayer en clases? Perdón si me escuchan mocosita. <laughs> Uh -huh. Cuéntenme qué recuerdan de la clase de ayer. Positive adjectives. Positive adjectives, excelente. And what do you remember about it? What is a positive adjective? Uh -huh. What is it? Why do we use it? A ver, así ya sabemos, ya me pueden contar. Hoy no se vale que no me contesten. Cuéntenme qué son los positive adjectives. What is it? Why do we use it? Los uso cuando hago referencia a que algo me pertenece. Ok. Excelente. Thank you so much, Reina. Ok. I like it. A ver, perdón. Adjetivos también para complementar una información. Ok. I like it. Ok. Thank you so much, Stephanie and Reina. Ok. Look at this. Dos cosas importantes. In uh, the positive adjectives are words that we use to talk about where what or who something belongs to. A donde, a quien, o a qué pertenece algo. And Stephanie says, um, it's a word that complements our sentences. And that's right, okay? Complementar, me gusta esa palabra. Creo que define muy bien a los adjetivos. Complementan. Okay, so yesterday we saw a little bit about positive adjectives and we're going to see adjectives today too but another kind of adjectives. But first of all, I need to know if you have questions about passive adjectives. Antes de que comencemos con los nuevos adjetivos, quiero saber si hay preguntas sobre los posesivos, específicamente los posesivos. No. No, everything is great. Okay, perfect. I like it. Okay, son bastante fáciles, ¿verdad? Yo sabía que no iban a tardar mucho en entenderlos. I like it. Okay, so today we're going to see another kind of adjectives, always adjectives because we're like talking about it and remember that we try to link the past classes with the present class, como las clases pasadas con esta, and um, it's, oh, it's a line, right? It's una línea de aprendizaje. It's a knowledge line, una línea de aprendizaje. So... Yesterday we saw positive adjectives y ya Reina y Stephanie nos definieron qué son y para qué se usan. So today we're going to see some adjectives too and we're going to see how to describe how we doing. So we can say that the present, the, the, sorry, the topic for today is how are you? Okay, how are you? This um, common question that uh, we always use when i don't know when we want to know how is the life um uh, for someone that we know or maybe like a typical question we 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 ask how are you como estas so we're going to see how to describe what we feel today so first of all we're going to have a reading time vamos a tener reading time y les voy a mostrar ahorita me avisan cuando lo puedan ver porque me avisan cuando la puedan ver Me ven y me escuchan bien. Sí. A ver. Yes, teacher. teacher. Ok. Es que me sale la notificación de que mi internet está inestable. Solo espero que no me pase lo de ayer. Pero que decirles de que el, la clase de ayer se logró grabar completa. Así que solo subí un video. Es un video completo. Ok. Les había dicho que iba a subir dos porque pensé que se iban a dividir porque me desconecté un par de segundos. Pues se perdió la señal un par de segundos. 
pero sí se logró grabar completa, así que el video está completo en la lista de YouTube. Así que si alguien un día no se puede conectar por alguna razón, porque pues cosas, cosas pasan, eh, ya saben que en la lista de reproducción de YouTube siempre al terminar la clase yo subo ese video, ¿ok? Así que ahí están, ya están los primeros dos y este es el tercer día, así que al terminar la clase estaría ahí de una sola vez. Okay, so this is a little conversation about how it's going. Um, how it's going. Look at this. There is so many things that you can ask the same question, okay? Um, as we saw in the first class, if you remember, we were talking about um where do you live, where are you from? And we found uh, we found so many things that we can ask the same question but different with different words if you remember remember that we ask where are you from um where do you live um where did you grow up and all of these things encontramos como diversas maneras de preguntar lo mismo so something's happened um something um Similar happens with this simple question that is, how are you? How are you? Um, it's like the common question, que es como, ¿cómo estás? But you can find different ways to, to ask the same thing. So we're going to see about this conversation is, how's it going? How's it going? Or oh, how is it going? ¿Cómo va todo? Sí, más o menos así, como diríamos eh, en el español, más o menos sería como un, ¿cómo va todo? How is it going? ¿Cómo va todo? Ok, so uh, we're going to have this little conversation. I need two volunteers to help me to read. Someone to be son, he and someone to be David. Los personajes que ya conocemos. Mi teacher. Carla, okay, Carla, you're gonna be son he, and how, Carlos, okay, Carlos is gonna be David, okay, Carla is gonna be son he, and Carlos is gonna be David, okay, go guys, you can start right now. Hey David, how are you going? Hi, James, how are you? Very good, so are your class interesting this semester? Yes. yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? Carlos? We are. My class in the morning. My class in the. Listen, I I am on my way to the cafeteria now. Are you free? Carlos. Let's go. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, um, first of all, uh, did you identify any uh, positive adjective in this conversation? Alguien identificó algún positive adjective in this conversation? Que me quiera contar? Where are some examples of positive adjective in this conversation? My class. My class. Okay, that's the first example. My class. And you can see that is my. It's the possessive adjective for the first person. That is I. O sea, yo. Se vea. <laughs> yo sí. Se vea. La primera persona. Yo. O sea, usted mismo. Usted mismo. Cuando se habla usted mismo, esa es la primera persona. So, um... My class, this is a positive adjective for the first person, okay? Um, did you identify another one? Are you nomás por ahí? 
her. Her, excellent. Her class, su clase, excellent. Her for the third person of she. La tercera persona, ella. Ok, la tercera persona son él, ella y eso. No se les olvide, la tercera persona son él, ella y eso. So, um, her for she, right? Excellent, you are doing fantastic. Quería asegurarme que si están bien listos con eso. Ok, so, um, as I told you, well, first of all, do you have any questions about the vocabulary in this, in this conversation? Una pregunta sobre alguna palabra? Teacher, the pronunciation are chemistry. Ah, the chemistry. Chemistry. Uh, chemistry. Mm -hmm. chemistry. Chemistry. Como con I. Chemistry. Sí, sí, chemistry. la verdad es que suena bien. <laughs> chemistry. Okay. Uh -huh. Thank It's you. Química. <laughs> A pleasure to me. Yes. Okay. Another question. Donde vean esa che, porque hay algunas palabras que empiezan como con che. Eh, se pronuncia como, con, como si fuera una Q en el español, que es química. Por ejemplo, química va en el español como con Q. Se escribe chemistry, che, chemistry, pero se pronuncia chemistry. ¿Qué? Como de qué? Con K. Imagínenselo con K. Mejor con K en vez de con Q. ¿Ok? ¿Is there another question? No. Ok. So... Um, with this, how's it going? ¿Cómo estás? Okay, do you know any other way to uh, do the same question? ¿Conocen alguna otra manera de hacer la misma pregunta? ¿De qué otra manera podemos decir? ¿Cómo va todo? ¿O ¿Cómo estás? How are things going? How are things going? Okay, how are things going is another way to say the same thing, para preguntar exactamente lo mismo. ¿Cómo va todo? How are things going? Okay, ¿cómo van las cosas? Se vería más o menos traducido. How are things going? Okay, vi otra manita levantada, perdón. Tell me. How life treating you? Exactly. How life treating you? ¿Cómo te está tratando la vida, right? Mm -hmm. How's life? How's life treating? Treating you. Okay. How's life treating you? Ay, no se va mi mensaje. ¿Me escuchan y me ven bien? Yes, sí, sure. Ok, no sé. Ya les cayó. Es que me parece que nos envía. No, ya está. Ahí está ahora. Ok. Um, ok, how's life is treating you? ¿Cómo la vida te está tratando? I like, I like that one. Okay, do you know another way to say this this question? Tenemos how's it going? Como está en la conversación también, vea. How's it going? Okay. Do you remember or do you know another way to say the to say this question? De decir esta pregunta. No. Okay. There is, is another way that is how are you doing? How are you doing? How are you doing? Así. Y puede que cuando se las digan, la escuchen como how you doing, <laughs> porque le ponen como el how are como junto, no sé, but como en la pronunciación se escucha como un how you doing, how you doing is the same, how are you, how you doing, doing de hacer, y es como, um, cómo van las cosas o cómo te están yendo las cosas, más o menos, como lo diríamos en el español, how you doing, o how are you doing, que es como el completo, 
how you doing? Okay. Um, ¿Alguna vez habían escuchado esto? How you doing? En vez de que alguien les diga how are you, les dice how you doing. And it's the same, the same thing. Y es lo mismo. It significa exactamente lo mismo. Okay. There is another way that I know that is how do you do? Teacher, pero eso serían como de una forma de formal, ¿verdad? Sí, sí, claro. <ríe> claro, no. claro. Recuerden que siempre hay maneras informales de decir las cosas, como... Um, como les digo, how you doing, se está comiendo el R. Cuando dicen como, how you doing, solo how you doing, se come el, el R. Un poquito más informal. Yes. Okay. Okay. How do you do, for example? How do you do? Es lo mismo. It's the same thing. This is, significa exactamente lo mismo. How do you do? ¿Cómo te va? Ok. ¿Cómo, cómo van las cosas? Like the same way. Ok. You can say también, what's going on? Do you ever heard about a song that is, what's going on? And we say, hey, hey, hey. No? <laughs> no? Have you ever heard about that song? Nunca han escuchado esa canción? Like, what's going on? Yes. Yes. Okay. Excellent. What's going on? It's another way to say the same thing. What's going on? Y significa como, como van las cosas? Como estás? Como, como, que hubo? Que, que está pasando? Right? What's going on? Que, que está pasando? That's the same thing. What's new? This is Stephanie. Thank you. What's new? Stephanie nos dejó. What's new? También. It's another way to say, ¿Cómo estás? Too. Okay. And um, you can say, what's up? También. What's up? What's up? Or what is up? También. What is up? Que es como la manera larga. What is up? Que también es como... Hey, ¿qué está pasando? Ya, yeah. ok. This is like the... Esas son las maneras de las que yo me acuerdo. Seguramente hay más de una que se me escapa. But this is the ways that I remember that you can say, how are you? Without saying, how are you? Sin decir, how are you? So, tenemos un montón de, de, de opciones, ok. Do you have any questions about these options? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estas opciones? Eso es para que diversifiquemos vocabulario. <ríe> y se recuerden que hay un montón de maneras de decir las cosas en todos los idiomas, de hecho. Siempre hay maneras. The last. Sorry? The last thing. What is up? Ajá. Tell me. Do you have any questions about it? Do you want to know what it means? What, what is up? Ajá, what it's up, that means, ¿qué pasa? O, ¿qué hubo? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué hubo? That is what's up. Siento que suena un poquito más informal. Um, no diría que es completamente formal o completamente informal, pero sí diría que es un poco menos que decir, como por ejemplo, um, how are you, que es la manera más típica. ¿Qué onda? Dice Andrew. Ah, sí, es más o menos qué onda. Ajá, como si dijéramos en el español como un qué onda. Más o menos así. What's up? Hey, what's up? Scary movies. <laughs> I, I heard about it. Nunca vi las películas de Scary Movie porque no me dejaban. Pero, yes. It's, uh, what's up? Yes, it's like, what's up? Es como un qué onda. Sí, vea, así diríamos en el español como en vez de decir como... Hey, ¿cómo va todo? O, ¿cómo estás? Decirlo de una manera más... Algo que le diría a sus amigos, por ejemplo. When you find your friend in a restaurant and you say, Hey, what's up? ¿Cómo, cómo va todo? ¿Qué onda? That's, that's it. Okay. Any more questions? Malevolado. No, teacher. It's okay. Perfect. Ahora les voy a presentar mi pantalla. Mi presentación, presentar mi presentación. I'm showing up to you my presentation. <laughs> Tell me when you can see my slide. 
en español no haya como decirlo distinto. <laughs> um, tell me when you can see it. Okay, can you see it? ¿Se puede ver mi pantalla, guys? Yes. Perfect. So we're going to, um, as I was saying, we're going to use some adjectives to describe how we doing, um, uh, what's happening in our lives, and what's going on in our lives, or whatever you want to say, it, como sea que lo quieran decir. Estos son los adjetivos para describir cómo nos sentimos. Valga la redundancia, quiero especificarles que estos adjetivos son unos cuantos de la lista grande que existen de adjetivos. Yo solo seleccioné los que sentí que eran como más, más básicos, no sé, como al menos los que hay que saber de antemano, pero hay un montón. So we're going to see these little adjectives and the pronunciation and what it means, okay? So for this, I need you to pronunciate the words after me, okay? Ay, perdón. Siento que me ha dado hipo. <laughs> okay, the first one. Repeat after me. Angry. 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 Ah. <laughs> um, Bad. Remember this. It's not hungry, please, because you say hungry is hambriento. Okay, hungry. It's <laughs> angry. 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 Uh, angry. 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 Ah, si lo pronuncian como con una J al principio suena como hungry y hungry es hambriento, right? Hungry, creo que no está aquí. Se los voy a poner aquí en el chat. No tengo esa palabra aquí, pero hungry means hambriento. And it's a word that you can use to talk about how you doing today, like, hey, how are you? I'm hungry. <laughs> like, I am in a bad mood because I'm hungry. Estoy en una, eh, como en, de mal humor. In a bad mood, because I'm hungry, porque estoy hambriento, right? It's something that you can say when some someone asks to you how you're doing, okay? This is angry. That means enfadado, enojado, like angry beers. Do you remember? It, it was popular some years ago. I remember que fue popular unos años, hace unos, unos cuantos años. Fue popular por el, el jueguito de... de bueno, no sé si era un juego o era una serie, la verdad, pero fue bien popular. Angry birds, and that means pájaros enojados. So, angry means enfadado, molesto, enojado, whatever you want to say. Okay. The other one, this is bad. Repeat everyone, bad. 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 Excellent. Bad. But that means malo, okay? Bad, that means malo. Also, you can say mean. When you want to, to talk about something that is grosero o malo, you can say mean, okay? Mean. It's another way to say bad, como otra manera de decir bad, mean, okay? The next one, repeat after me, pretty. Pretty. Pretty, pretty excellent. Pretty, that means um, bonita. Yes, Bonita. Also, when you are talking about a girl and you say, hey, for example, my sister is so pretty. Mi hermana es muy bonita. My sister is so pretty. So, this is pretty, Bonita. Okay, the next one. This is bright. Repeat, everyone, bright. 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 bright, okay? Bright. Do you know what is bright? Um, it's like brillante, right? You can use it in two ways. Se puede utilizar de dos maneras. When you want to talk about that someone is intelligent, cuando alguien es inteligente, you can say you are so bright, for example. Eres muy eh, brillante, brillante de inteligente. Or bright, for example, when you want to describe um, a room that is so bright. For example, like, this room is so bright. For example, my room is so bright because I have a LED, um, a, a LED focus and, and a, a LED bolt, and it's so bright right here. Y es como bien fuerte. El foco es bien fuerte. So this room is so bright, okay? You can use it in two ways. Para decir que alguien es inteligente 
o para literalmente decir que algo está muy brillante. Ok, two ways. The other one, this is cheap. Repeat everyone, cheap. 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 What happened? Repeat, cheap. 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 Okay. No les estoy escuchando a todos, guys. Hay que escucharnos un poquito, ¿ok? Cheap. That means barato. I really like the cheap thing, for example. Um, oh, my, my sunglasses. It, uh, it was so cheap when I bought it. ¿Ok? Me cost, eh, valían como 10 dólares. But um, I don't know. I don't remember why. But um, it only cost to me three dollars, okay? So it was cheap to me. Yo tengo unos sunglasses, unos lentes, que me costaron como tres dólares. Varían como diez y me terminaron costando como tres. No me preguntan por qué, porque no me acuerdo. Pero um, it's so good when something costs uh, less than, than, than the price, right? Cuando cuesta menos que el precio, nadie se queja. So that is cheap, barato, okay, barato. Repeat everyone after me. Clean. 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 Excellent. Clean. That means limpio. Clean. That means limpio. Okay. Um, there is a song for Taylor Swift that is called Clean. And I really like it because she is not talking about a clean room. She is talking about herself. And like doing a little um comparison between um like to take drugs and when you are like uh, intoxicated but when you say like it's clean i'm clean of some feeling so it's como una comparación and they say like i'm clean for example cuando yo digo i'm clean puedo estarme refiriendo a dos cosas que estoy limpia porque me bañé i'm clean o que por ejemplo Uh, for example, I, I don't love you anymore. I'm clean. No te amo más. Estoy limpia. Como para decir que ya me quité ese sentimiento. No sé si me explico. Sí, so también lo pueden encontrar de esa forma en la gente que habla, por ejemplo, en inglés. Puede que utilice estos, estos, estos adjetivos de una forma distinta a lo que tradicionalmente significan. So if you heard like, for example, I'm clean, puede significar eso, que estoy limpia porque me bañé. For example, porque me limpié, no sé. Or because um, I don't feel something anymore. Que ya no siento algo. Ya no siento algo. Like to fall in love. Que ya no estoy enamorada de alguien, for example. I'm clean. I, I am not in love with you anymore. I'm clean. No estoy enamorada de ti más. Estoy limpia. Okay. Um, the next one. Cruel. Repeat after me. Cruel. 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 Okay. Cruel, that means Cruel. Como cruel If you remember Cruella de Vil for um, um, Siento un Dálmatas. So if you remember, that is um, the, the, the word cruel, the cruela, the cruel, the feo. Cruel. Okay, repeat after me the next one. Deep. 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 Excellent. Deep means profundo, and you can use it in two ways too. Profundo, um, because you find something that is really deep, like literally deep, como literalmente hondo, como por ejemplo una piscina, that pool is deep, esa piscina es honda, sí, profunda. Or you can say deep when you fall um, pretty deep, para que la redundancia... In something like, for example, my feelings are deep. Mis sentimientos son profundos. Como tratando de decir que siento mucho. Deep, profundo. Sí, en ese, en ese sentido. The other one, repeat, delicate. 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 Thank you. There is another, uh, another song for Taylor Swift that is delicate too. <laughs> Me encantan los ejemplos con Taylor Swift. Delicate, that means delicado. Okay, delicate. This is delicate. Okay, repeat different. Different. Right. Porque no les escucho todos. Repeat different. 
Different. Different. Different. Different. <laughs> Excellent. That means different. You already know it. Okay. The next one, dirty. Repeat, dirty. 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 Okay. Dirty. That means sus. Okay. The next one, exhausted. Repeat, exhausted. Exhausted. Uh, Como si dijeran exhausted. Como más o menos así. Exhausted. 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 That means agotado. Cansado, right? When you I when I, I, I can't with my life anymore. I'm so I'm so exhausted. Como, ay, ya no puedo con mi vida. Estoy como super agotado. That's that's exhausted. Okay, cansada. Uh, fat. Repeat fat. Oh, fat. Fat, oh. excellent. Fat, that means gordo. I really like it. For example, when you say, my cat is fat. Mi gato está gordo. Also, you can use the word chubby. Así. Chubby, 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 chubby. Okay. Chubby, that means gordo too. For example, uh, my cat eats chubby. My chubby cat. Mi gato gordo, my chubby cat, for example. My cats are so chubby. Yes, it's a, a synonym of fat, un sinónimo de, de, de fat. Significa lo mismo. Okay, repeat after me, free. 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 That means libre o gratis. También lo pueden encontrar como, como eh, decir gratis. For example, um, books for free. Como libros gratis, books for free, libros gratis. But it's libre or gratis, whatever you want to say. Okay? Dependiendo de la, de la oración, of course. Repeat after me, handsome. 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 Excellent. Handsome. Atractivo, guapo, whatever you want to say. For example, I think that um, Robert Pattinson from Twilight, it's Pretty handsome. I really love Robert Pattinson. So he is handsome. Let's go. Okay. Happy. Repeat after me. Happy. 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 Excellent. You already know it. It's feliz. Repeat after me. Sad. 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 Excellent. You already know it too. It's triste. Repeat after me. Serious. Serious. Serious, excellent. Serious, that means serio. Yeah, there is some people that is serious. You can use it to describe that people. Um, For example, my grandpa is so serious. When you look at him, he's always like, like, like this. But it's not, he's not angry. He's only serious. No es enojado, solo es serio. Como que tienen el semblante. Okay, repeat after me, special. 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 Excellent. Special for things and for people. My girlfriend is special. Mi novia es especial. Or um, my book is special. Mi cuaderno, mi, perdón, mi libro es especial. That's special. Repeat after me. Strong. 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 Is strong, perfect. Is strong, you can use it in two ways. To be strong, literally strong, for example, if you go to the gym and you are so strong, or maybe when you are like um, so brave and you are facing a lot of things and you maybe you face a lot of things in your life and you are so strong. Cuando hemos pasado situaciones muy fuertes y decimos como tú eres muy fuerte, si más que fuerza física, sino de espíritu, that's strong. Okay, repeat after me, sweet. 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 Okay. sweet, that is dulce. And also you can use it in two ways too. Dulce de, de espíritu, en una persona así amable, or dulce de que algo tiene mucho azúcar. <laughs> yeah, sweet. Okay, repeat after me, young. 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 Excellent, young, that is joven, okay. Repeat, tired. 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 
tired. Excellent. This is a synonym from exhausted. Whatever you want to say. You can say I'm tired or you can say I'm exhausted. And it's the same thing. Y es lo mismo. Es cansado, agotado, right? Cansado. I'm so tired right now. I have been doing a lot of things today. I'm so tired. Cansado. Okay. The next one, repeat after me. Brave. 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 Okay. Great, that means valiente. There is a Disney movie that it's called Brave and it's so amazing. Brave, valiente. Sin valiente. Repeat after me. Clever. 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 Excellent. Clever. It means inteligente and it can be a synonym from bright, brillante, or for intelligent que también es inteligente. Pueden utilizar las tres palabras para describir a una persona que es inteligente, un, una cosa que es inteligente, por ejemplo, un plan puede ser inteligente. You can say, uh, you are a clever person, eres una persona inteligente. Or you can say, you are intelligent, or you can say, you are bright. It means the same, es lo mismo. Okay, the other one, funny, repeat funny. Funny. Funny, funny. funny. excellent. What is funny? Gracias. 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 Perfect. Gracias. Okay. And you already know what is it. And healthy at the end. Repeat healthy. 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 Perfect. Healthy. 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 That means saludable. Okay. Saludable. Cuando algo nos cae bien, like fruits and vegetables are healthy, that is it. Saludable. Okay, so I'm going to repeat it one more time. If you uh, miss some word, I'm going to repeat. This is angry, bad, pretty, bright, cheap, clean, cool, deep, delicate, different, dirty, exhausted, fat, free, handsome, happy, sad, serious, special, strong, sweet, strong, tired, brave, clever, funny, and healthy. Okay, do you have any questions about this? No. No for the no for this moment. Yes, tell me. I just let you mandar a Andrew. Se le está mandando de nuevo. Okay. No questions. So if you don't have questions, we're going to have a speaking activity. Ay, les quiero presentar mi pantalla, pero se me fue el... Aquí está, perdón. <ríe> A veces se me pierden las ventanas, ¿ok? Um, can you see? Yes. Yes. Ok, guys, so this is great in your notebook. So, how do you feel today? That's the question. How do you feel today? Look at this. I need you to think How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? Vamos a tener unos cuatro minutitos para hacer este ejercicio y luego lo vamos a compartir. So, um, think about it. How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Y por qué? And why? Like, for example, I am happy today because I have been watching my one of my favorite movies And from the saga Hunger Games, I don't know if you know about it, but I really, I, I am a big fan from Hunger Games. And I have been watching the movies all day, so I'm really happy of that. That's the reason because, uh, that's the reason why I am happy. Esa es la razón del por qué yo estoy feliz. So think about it. How do you feel today and why? Porque, ¿Cómo se sienten hoy y por qué se sienten así? That's the question. Do you have any questions about the question? No. So I'm going to see you in four minutes, okay? Les vamos a, vamos a tener cuatro minutos a lo mucho, porque es cortita la pregunta. So think about it, and if you need help, I'm here. Y en cuatro minutos vuelvo a activar mi micrófono y vamos a participar, okay? So think about it. Go, guys.
Ay, otra vez les estaba hablando con el micrófono apagado. Está mala maña mía. Um, ok. ¿Ready? Who wants to start with this? ¿Quién quiere ser el primer voluntario? Andrew, ok. Andrew, I'm all ears. Tell me. Ok. Um, my day is very good. In the... Uh, in the af afternoon, I go to the sunset of the city because I go to eat a pizza and and also a crepa of the ba banana and chocolate. It's very delicious and only one teacher. Okay, thank you so much. You did it so great, Andrew. Applause to you. Okay, I see another hand is Carlos. Okay, Carlos, go. Hello. Uh, I feel so tired because uh, because I was going overtime until 8 p.m. Uh -huh. That's it. Yes. Thank you. I am tired too. I really understand. Okay. <laughs> Thank you so much, Carlos. Applause to Carlos. Okay. There is another volunteer. Todavía tenemos tiempito para otros voluntarios. Reina. Okay. Reina, tell me. I am happy. Ay, pero no eso. Perdón, perdón, perdón. Ajá. Uh -huh. Sorry, um, I am happy because I had lunch with my children. With your? You, you had a lunch with 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 who? Sorry, with my boyfriend. With your boyfriend, okay. And okay. my and his children. Ah, and his children, okay. His children. Um, no lleva la S al final porque ella es plural. Es el plural de child, ¿ok? It's only children, ¿ok? Así. Children es como niños, niños, y child es niño. So no le ponemos la S porque ella es plural, ¿ok? It's only children y ya entiendo que son más de uno, ¿ok? Understood. Okay, thank you so much, Reina. Who else want to tell me how do you feel today? Me too. Okay, Hector, I'm all ears. Uh, this day I feel good and uh, work half a day <laughs> and mm -hmm. also enjoying the weather. Oh, you are enjoying the weather. Yes. Oh, I am enjoying the weather too. Um, if I wasn't sick, it could be better. <laughs> si no estuviera enferma sería mejor. But I understand, okay? Thank you so much. Okay, guys, you are doing fantastic. Um, I think that you um that you understood the complete class. But I need to know, do you have any questions about the topic? Is there any questions about the topic? Is there something else that I could do for you? Algo más que podría hacer por ustedes? Teacher. Mm -hmm. En el caso para entrar a la plataforma lo compartieron en el grupo. Eh, pues a cada uno le tiene que haber llegado su, bueno, no, con su no. correo y su usuario podrían entrar. No sé si, si tiene algún problema puede escribirlo en el grupo. Va, ok. Es lo que necesita el link. Sí, es que no sé, no sé si en algún mm -hmm. correo. Ok, no, permítame, uh -huh. entonces ya se lo paso. Ok, teach. Ok. Ahorita se los paso, se los paso, se los paso, se los paso, se los paso. Aquí está. Ya lo encontré. Se los voy a poner aquí en el grupo de WhatsApp. Okay, thank you, teach. A pleasure to me. Okay, ahí está. Any more 
questions or do you need help in another thing? No, teacher, it's okay. Okay, so solo les recuerdo que mañana no les voy a ver and que sus corazoncitos encuentren un poquito de paz mañana y nos vemos el viernes, okay? See you on Friday. Bye. Bye, teacher. Thanks. Bye. 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 Take care. Try to rest. See you on Friday. Bye, teacher. Bye.